ரைட் எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போது நைன்த்து நைன்த்தில் யூனிட் ஃபோர் தமிழகத்தில் வேளாண்மை அக்ரிகல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு அந்த கதையெல்லாம் பார்ப்போம் இங்கே உள்ளே படித்து படித்து அப்பப்போ சொல்கிறேன் கல்யாணங்கள் பேசிக்காக நம்ம தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான தொழில் எது அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பார்க்குமா நியர்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் செவன்ட்டிக்கு மேலே இருந்தது இப்போ அது குறைஞ்சி டெர்சரி செக்டர் செகண்டரி செக்டரில் நிறைய பேர் வேலைக்கு போகிறாங்க சரியா எழுதலாம் வேண்டாம் சும்மா கவனிங்க ரைட் அதாங்க சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் பெரும்பான்மையானவர் எதில் இருக்காங்க விவசாயத்தில் தான் இருக்காங்க வேளாண் தொழில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுது பயங்கரமாக மெயினாக அந்த எல்பிஜி பாலிசிலாம் வந்துச்சா அதெல்லாம் படிக்க வச்சுட்டாங்க அப்போவே எல்லாத்தையும் படித்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி அப்புறம் ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் போகிறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க காலேஜ் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் ஓப்பன் பண்ணி பாலிடெக்னிக்ஸு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மெடிக்கல் காலேஜ் எல்லாம் விவசாயத்துலேருந்து எல்லாம் வெளியில் வராங்க அதேமாதிரி விவசாயம் எப்படிப்பட்டது மறைமுக வேலையின்மை கொடுக்கும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் ஆனால் அவன் வேலை செய்கிறதுனால எந்த ப்ரொடக்ஷன் இருக்காது அந்த கதையை சொல்லியிருப்பேன் மறைமுக வேலையின்மை சரை கடந்த பத்து ஆண்டு காலத்தில் குறைந்த குறை குறைஞ்சிட்டே வருது விவசாய தொழிலாளர்களுடைய எண்ணிக்கை அதுவும் குறைஞ்சிட்டு வருது விவசாயி வேறு விவசாய தொழிலாளர் வேறு சரியா விவசாயினா லேண்டு வச்சு விவசாயம் பண்ணுறாங்க விவசாய தொழிலாளர்னா கிராமத்தில் இருப்பாங்க அவங்க எல்லோரும் படிக்கிறதுக்கு சிட்டிக்கு அனுப்பி விட்டு அதுதான் இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க ஸ்காலர்ஷிப் உண்டு சரியா அதனால தான் அங்கேருந்து எல்லோரும் இங்கே வராங்க ஷிஃப்ட் ஆகிறாங்க இப்போயும் பார்த்திங்கன்னாக்கா ப்ரைவேட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் எஸ்சி எஸ்டிக்கெலாம் ஃப்ரீ ப்ரைவேட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் பிசி எம்பிசிக்கெலாம் கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஃப்ரீ ப்ளஸ்ஸு ஸ்காலர்ஷிப் உண்டு அங்கே டோட்டலாகவே அவங்களுக்கு எல்லா ஃபீஸும் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க கவர்மெண்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதோட விளைவு தான் தமிழ்நாடு வந்து சிறப்பாக இருக்குது இன்றைக்கி அதை பற்றி நிறையா பேசியிருப்போம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி மொத்த தொழிலாளர்களை இருபத்தி ஒன் நாற்பத்தொம்பது புள்ளி மூணு விழுக்காட்டின் வேளாண் துறையில் இருந்தாங்களாம் தொழிலாளர் வேலைக்கு போகிறாங்கள்ல அது நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி மூணு சதவீதம் வேளாண் துறையில் வேலை வாங்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருச்சு மொத்தம் நூறு பேர் போகிறாங்க வேலைக்குனா நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் தான் விவசாயத்துக்கு போகிறான் மற்றவங்க அங்கே ஓடியிருப்பான் வேறு வேலைக்கெல்லாம் என்ஜினியராகவோ பிபிஓ அந்த மாதிரி ஆகப்பட்ட வேலை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மூணு கோடி பேர் இருந்திருக்காங்க இந்த ஃபேக்டெல்லாம் நான் சும்மா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கேங்க மூணு மூணு கோடியே இருபத்தொம்பது லட்சம் தொழிலாளர் இருந்தாங்க அதில் தொண்ணூத்தாறு லட்சம் ஒன் தேர்டு வச்சுக்கோங்க அப்ராக்சிமேட்டாக விவசாய தொழிலாளராக இருந்திருக்காங்க இந்த நம்பர் மனப்பானம் பண்ண வேணாம் அப்படின்றது ஐம்பத்தஞ்சு சதவீத விழுக்காடு பெண்கள் வேளாண்மையில் ஈட்டு ஈடுபட்டிருந்தாங்களாங்க இது என்ன சொல்ல வரானே தெரில அது விட்டுருங்க ஆ அந்த ஃபேக்ட்ரி சரியில்லை சரி அப்போ வேளாண் தொழில் ஈடுபடுவனுடைய பிரிவுகள் அதில் பெரும்பகுதி யார் நிலமற்ற கூலி தொழிலாளர்கள் நிலமற்ற கூலி தொழிலாளர்கள் சரியா ரைட் இப்போ நிலம் இருக்கிறவன் ரொம்ப கம்மி தான் அது தமிழ்நாட்டு கதை பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்தியா கதையே அப்படி தான் லேண்டு யாருக்கு சார் சொந்தம்னா பெரிய ஜமீன்தார் அல்லது கோயில் அவங்களுக்கு கீழே இப்போது ஐம்பது கிராமம் இருக்குனாக்கா ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கு ஒரு தலைவரை கொடுத்து அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற நிலம்லாம் உனக்கு தயார்னு விட்ருவாங்க அது சின்ன ஜமீன் தான் மாதிரி சரியா அப்போ லேண்டு யாருக்குமே சொந்தம் கிடையாது அப்புறம் இங்கிலீஷ்காரன் வந்தோன்னே அந்த ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் அதெல்லாம் மாறும் பொழுது அந்த ஜமீன்தாரருக்கு தான் லேண்டு சொந்தமாக மாறுது 
இப்போயும் நிறையா கிராமத்தில் போய் லேண்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மூலப்பத்திரம் வேறு யார் பேர்லேயே இருக்கும் லேண்டு ஓனர் பேரில் இருக்காது இப்போ நாடு சுதந்திரம் அடையும் பொழுது என்ன பண்ணுறாங்க பூமி தான இயக்கம் அப்படின்னு கொண்டுட்டு வராங்க பூமி தான் மூமெண்ட் அப்படிம்பாங்க இங்கிலீஷில் கொண்டு வந்துட்டு நிலம் உழுகிறவனுக்கே சொந்தம் அப்படின்னு கொண்டுட்டு வருவாங்க பட்டு காங்கிரஸில் அப்போ இருந்தவன் எல்லாருமே பெரிய ஓனருங்க அதனால் அந்த திட்டம் சரியாக செயல்படாது அப்புறம் தான் அது காங்கிரஸ் கொண்டுட்டு வராங்க அதை விட்டுருங்க முத முதல்ல வினோபா பேர் சொல்லுவாங்க முத முதல்ல அவர் தான் வந்தார் அப்படின்ட்டு காங்கிரஸ் அது இப்போ செயல்படாது இந்தியா ஃபுல்லாக செயல்படாது அது ஒழுங்காக எழுபத்தொன்னில் தான் என்ன பண்ணுவார் கலைஞர் எழுபத்தொன்னு எழுபத்தி ரெண்டில் தமிழ்நாட்டில் டக்குன்னு ஒரு ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வருவார் அவசர சட்டம் இன்னை கொண்டு வந்து இன்னையிலேருந்து அது அமுல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதிகமான லேண்ட் எவன்ட்டாக இருக்கோ அந்த லேண்டெலாம் என்னது நிலம் உழுகிறவனுக்கே சொந்தம்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி தான் இன்றைக்கி குறு சிறு விவசாயிகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் அதிகமாக இருக்கிறாங்க குறு விவசாயம்லாம் ஒரு ஹெக்டேர் வச்சுருக்காங்க ரெண்டரை ஏக்கர் சிறு விவசாயம்னா அஞ்சு ஏக்கர் வரைக்கும் அப்போ பெரிய பெரிய நிலக்கலாட்டிருந்து எல்லாம் எங்கே வருது நிலம் உழுகிறவனுக்கே சொந்தமாக மாறுது ரெண்டு ஆர்டினன்ஸ் கொண்டு வர்றார் அந்த வருஷத்துலேயே அப்போ இந்த பூமி தான இயக்கம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு நிறைவேறின மாறணும்னா நம்ம தமிழ்நாடு அதுக்கு முன்னாடி ஜம்மு காஷ்மீரில் சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே இருந்த முஸ்லீம் ராஜாவே பண்ணியிருப்பார் அந்த வேலையில் வேறு எங்கேயுமே பூமி தான இயக்கம் சரியாக செயல்படுத்தலை அதனால தான் இன்னும் வட இந்தியாவில் போனீங்கனாக்கா நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அங்கே நால் ரோட்டில் பீடா போடுவார் ஜார்க்கண்ட்னு நினைக்கிறேன் அவர் கேட்டேன் ஆனால் எவ்வளோ உங்களுக்கு அங்கே லேண்ட் இருக்குது அப்படின்னு எங்களுக்கு எனக்கு மட்டும் ஒரு அறநூறு ஏக்கர் இருக்குது சார் அப்படிங்கிறான் நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக என்ன வில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல அதனால தான் தமிழ்நாட்டில் ஓரளவுக்கு அதிகமான நிலம் உள்ள விவசாயிகள் இருக்கிறாங்க அந்த சட்டம்தான் சரியா ரைட் ரைட் நிலமற்ற கூலி தொழிலாளர்கள் அவர்கள் ம் சரி ரைட் நிலம் படைத்தவர் எல்லோரிடமும் ஒரே அளவில் நிலம் இருக்காது பெரும்பாலானவங்க யாருங்க சிறிய குறு சிறு விவசாயிகள் ஸ்மால் பா ஃபார்மர்ஸு மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் இப்போ ரெண்டு பேர் சொல்லுவாங்க தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நிலத்தை சாகுபடி செய்ய ஒரு எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் விவசாயிகள் எவ்வளோவா எழுபத்தொம்பது லட்சம் எண்பது லட்சம் வச்சுக்கோங்க எயிட்டி லேக்ஸ் விவசாயிகள் இருந்திருக்காங்க இந்த மனப்பாடமான சும்மா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்துச்சு ஆனால் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எண்பத்தோரு லட்சம் பேர் இருந்திருக்காங்க ரெண்டு லட்சம் பேர் குறைஞ்சிட்டானுங்க பரப்பளவு சாகுபடி செய்யப்படும் பரப்பளவும் குறைஞ்சிருச்சு அறுபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு எட்டு ஹெக்டேரில் இருந்து லட்சம் ஹெக்டேரில் இருந்து இப்போ ஐம்பத்தொம்போதாக மாறிடுச்சு ஏன் சாகுபடி லேண்டு குறைஞ்சிது குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டே வரும் புதுசாக பிறகு பையன் வாங்க என்ன பண்ணுவான் லேண்டு வாங்கி வீடு கட்டுறான் இப்போ லேண்ட் என்ன குறைஞ்சிட்டே வரும் அதான் ரியல் எஸ்டேட் போடுறது அது இது எல்லாத்தையும் ஆ குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் அரசியல்வாதியை போய் திட்டிகிட்டு இருப்பானுங்க பத்திரிகையில் அவனை மட்டும் என்னமோ அவன் தான் இது பண்ணுற மாதிரி நான் நல்லா சேர்ந்து தப்பு செஞ்சுட்டு யார் பாவம் பள்ளிக்கடா அரசியல்வாதி அதில் எவன்டா பிசி எம்பிசி எஸ்சிலேருந்து வந்திருந்தான் அவன் தலையில் கொண்டு போய் கூட்டுவானுங்க சரியா ஆமாம் இதை நெகட்டிவாக சொல்கிறாங்க ஆமாம் குழந்தை பெற்றுக்கிறது என்ன பண்ணும் கட்டுப்படுத்தணும் அப்போதான் சரியாக இருக்கும் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான விவசாயிகள் குறு விவசாயிகள் சரியா ஒரு ஹெக்டேருக்கும் குறைவான ரெண்டரை ஏக்கருக்குள்ளே லேண்ட் வச்சுருக்கணும் இங்கிலீஷில் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் குறு விவசாயினா அவங்க தான் அதிகம் இது ஒரு ஃபேக்ட்டு குறு விவசாயிகள் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் இருக்காங்களாமா மொத்த விவசாயிகளுடைய எண்ணிக்கையில் நூறு பேர் விவசாயிகள் அப்படின்னாக்கா எழுபத்தெட்டு பேர் குறு விவசாயி ரெண்டரை ஏக்கர் கீழே லேண்ட் வச்சுருக்காங்க சரியா ஆனால் அவர்கள் சாகுபடி செய்யும் நிலத்தின் பரப்பளவு முப்பத்தாறு சதவீதம் நூறு ஏக்கர் இருக்குது நூறு பேர்த்துக்கு நூறு ஏக்கர் இருக்குது இந்த எழுபத்தெட்டு பேருக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது முப்பத்தாறு ஏக்கர் இருக்குது மிச்சம் எத்தனை பேர் இருக்கான் இருபத்தி ரெண்டா இருபத்தி ரெண்டு பேர் இந்த இருபத்தி ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் லேண்ட் இருக்குது புரியுதானுன்னு
இந்த ஃபுல் ஸ்டாப் வரணும் சிறு விவசாயிகள் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ஹெக்டேர் அஞ்சு ஏக்கர் ரெண்டாயிலேருந்து அஞ்சு ஏக்கர் வச்சுருக்காங்க பதினாலு சதவீதம் இருக்காங்களாமா எழுபத்தெட்டோல பதினாலு கூட்டினால வருது அளவு தொண்ணூற்றி ரெண்டு நைன்டி டூ ஓகே அப்போது ஆ ரெண்டரை ஏக்கர் ஒரு ஹெக்டேர்னால் ரெண்டரை ஏக்கர் அன்றைக்கே கூட சொன்னமே ரெண்டு மூணு தடவை பேசணுமே அதை பற்றி இல்லையா அவங்கள்ட்ட பேசலையா ஒரு ஹெக்டேர்னால் ரெண்டரை ஏக்கர் ம் சரி அப்போ டோட்டல் நூறு விவசாயி இருக்கானா குறு விவசாயி எழுபத்தெட்டு சிறு விவசாயி ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் பதினாலு பர்சன்டேஜ் ரெண்டையும் கூட்டினா தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் போயிட்டானுங்க மிச்ச பெரிய விவசாயிகள் அத்தனை பேர் எட்டு சதவீதம் இதில் சிறு விவசாயிகள் எவ்வளோ லேண்ட் இருக்குது இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் முப்பத்தாறு இருபத்தாறு எவ்வளவு எவ்வளவு சிக்ஸ்டி ஃபோரா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ம் டூவா சிக்ஸ்டி டூ வெரி குட் மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கான் எண்ப எட்டு சதவீதம்னா பெரு விவசாயிகள் இந்த எட்டு சதவீதம் பேர்த்துக்கிட்ட எவ்வளோ லேண்ட் இருக்காம்மா அறுபத்தி ரெண்டு மூணு எவ்வளவு தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் லேண்டு வண்டாக இருக்குது பெரு விவசாயிட்டு அஞ்சு ஏக்கருக்கு மேலே வச்சுருக்குறவனுங்க ரைட் இதெல்லாம் ஃபேக்டில் கேட்பாங்க ம் தமிழ்நாட்டு விவசாயம் செய்பவர்கள் நூறில் ஒருவர் மட்டுமே பட்டியல் இனத்தவர் விவசாயினா ஓனரு சரியா பட்டியல் இனத்தவர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க டோட்டலாக தமிழ்நாடு பாப்புலேஷனில் எப்படியும் ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்க அவன் லேண்டு இருக்கக்கூடிய பட்டியல் இனத்தவர் எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆமாம் வெறும் ஒரு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ லேண்டே இல்லை இன்னுமே அவன்கிட்ட போய் லேண்டு கிடைக்கல வச்சுருக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க ஆனால் பற்றலை கேட்பாங்க இது ஃபேக்ட்டு எத்தனை சதவீதம் பட்டியல் அதில் அந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் அதில் தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம் எத்தனை யார் சிறு குறு விவசாயிகள் இதுவும் லேண்டு எப்படி கிடச்சிருக்கும் பிசி எம்பிசிக்குமே சேர்த்தி தான் சொல்கிறேன் கவுண்ட்ரு வன்னியர்லாம் லேண்டு இருக்குனாக்கா அந்த எழுபது எழுபத்தொன்று எழுபத்தி ரெண்டில் நிலம் முழு ஒழுங்கே சொந்தன்னு போட்டாங்கள்ல சட்டம் அதில் வந்து தான் ரைட் தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்தியா முழுமே சாகுபடி செய்யப்படும் நிலத்தின் பலவு சுருங்கி வருகிறது சரி ரைட்டு தமிழகத்தில் குறு விவசாயிகளுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்குதாமா எங்கே வட இந்தியாவில் நம்ம ஊரில் இவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது ஏன் சின்ன ரெண்டரை ஏக்கர் வச்சு விவசாயம் செஞ்சாலாம் ஒன்றும் பழைக்க முடியாது பையனை படிக்க துரத்தி விட்டு படிக்க வச்சு வேறு வேலைக்கு அனுப்பிடுறாங்க கரெக்டா ரைட் இந்த தமிழ்நாடு வந்து நெகட்டிவ் மாதிரி கேட்டுறானுங்க புக்கு இப்போ தாங்க சொன்னேன் என்ன நான் சொல்லும்பொழுது என்ன பண்ணிகிட்ருக்குறீங்க ஆ எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே வசதியில் எப்படியாவது படிக்க வச்சு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி காலேஜ் அனுப்பி வேறு வேலைக்கு அனுப்பி விட்டுறாங்க அதனால தான் அங்கே தான் படிக்கிறதே கிடையாது ஸ்கூலே எழுது மூடிடுறானுங்க மத்திய பிரதேஷ்லாம் அங்கே மிஞ்சி போனால் உயர்குடி பணக்காரம் மட்டும் தான் படிக்க அனுப்புவாங்க வேறு யாரும் அவ்வளோவா படிக்க விட மாட்டானுங்க ஜமீன்தார் அந்த மாதிரி ஆளுங்க இருக்காங்கள்ல அவனுக்கு மட்டும் தான் அப்படியே படித்தாலும் இங்கே போய் இந்தியை போய் கற்றுட்டு வருவானுங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது முன்னாடி பார்த்துருப்பான் யாரோட தாய்மொழி ஹிந்தி கிடையாது ஸ்கூலில் போய் கற்றுக்குவானுங்க அவ்வளோதான் வீட்டில் போனீங்கன்னா அவன் அவன் தாய்மொழியை பேசிக்குவான் மைத்திலி போஜ்பூரி அது வந்து டோங்கிரி ஒரியா அதான் பேசுவானுங்க வீட்டில் நம்ம தெரியாதனால அவன் பேசுகிற மொழியெலாம் என்ன நினச்சிக்கிட்டோம் ஹிந்தின்னு நினச்சிக்கிறோம் குஜராத்தில் குஜராத்தி மகாராஷ்டிரா மராத்தி வீட்டில் பேசுவான் ராஜஸ்தானில் ராஜஸ்தானி பஞ்சாபில் பஞ்சாபி அவங்க தாய்மொழியிலே பேசிக்கிறோம் நான் பஞ்சாபி பேசுகிற மாதிரி இந்தின்னு நம்ம நினச்சிக்கிறேன் விளைச்சல் நல்லா வருது இல்லை விளைச்சல் நிறையா வருது இல்லை ஆமாம்மா தமிழ் இப்போ சுதந்திரம் அடையும் பொழுது மூணு கோடி பேர் இருந்தோம் இன்றைக்கி எத்தனை கோடி பேர் இருக்கும் எட்டு கோடி பேர் பர்சன்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருப்பான் நம்பர்ஸில் பார்த்தீங்கனாக்கா போதுமான அளவு தான் இருக்காங்க சரியா ஆமாம் ஆடு மேய்க்கி போடுவேன் கோழி மேய்க்கி போவேன் எல்லாத்தையும் விவசாயிலாம் க கவர்மெண்ட் வேலையாக்குவேன்னு சொல்லிட்டு வசனம் பேசி தரான்னு தானே வருதேன் அதனால் அந்த அவன் வீடியோலாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த டவுட்லாம் வரும் 
வரணும் வந்தீங்கன்னா தான் நான் இப்போ புரிய வைப்பேன் கேளுங்க தயவு செஞ்சு ஆமாம் அது இல்லாமல் என்ன ஆயிடுச்சு அதான் சொன்னல பர்சன்டேஜ் தான் குறைஞ்சிருக்குது நம்பர்ஸ் என்ன ஆகுது அதே விவசாயிகள் தான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயத்தில் வேலை இல்லை முதல்ல ட்ராக்டரு எல்லாம் மிஷின்லாம் வந்துருச்சு நிறையா ஆ ஆமாம் நில பயன்பாட்டு வகைகள் மொத்த லேண்டில் எது எதுக்கு எவ்வளோ பயன்படுத்துகிறாங்க அதுதான் இதில் கேட்பாங்க மொத்த புவியியல் பரப்பு ஒரு கோடியே முப்பது முப்பது லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரம் ஹெக்டே இருக்கலாம் ஒரு கோடியே முப்பது லட்சத்தி முப்பத்தி மூன்றாயிரம் ஹெக்டேர் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க குரோர் தமிழ்நாட்டோட நிலப்பரப்பு இதில் ஏறத்தால் மூன்றில் ஒரு பங்கு நிலப்பரப்பு மட்டுமே பயிர் செய்ய பயன்படுகிறோம் மூன்றில் ஒரு பங்கு இதில் ஒன் தேர்டு பயிர் செய்கிறாங்க மிச்சம் டூ தேர்டு வந்து வேறு எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு அர்த்தம் வீடு கட்டுறதுக்கு ஃபேக்ட்ரிக்கு த தரிசு நிலம் அந்த மாதிரிலாம் நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஹெக்டேர் வந்து எதுக்கு விவசாயத்துக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்போம் பார்த்துக்கோங்க வேளாண் அல்லாத பயன்பாட்டுக்கு பதினேழு விழுக்காடு இதெல்லாம் ஜாகிரஃபியில் படிப்போம் இங்கே கொண்டு வந்து நுழைஞ்சி வச்சுருக்காங்க பதினேழு விழுக்காடு வேளாண் அல்லாத பயன்பாடு அப்படின்னா வீடு கட்டுறதுக்கு ஃபேக்ட்ரி அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கலாம் அதேமாதிரி பதினேழு சதவீதம் ஹெக்டேரில் பதினேழு சதவீத லேண்டில் காடு இருக்குது மொத்த நிலப்பரப்பில் நாலு விழுக்காடு நிலங்கள் பயன்படுத்த முடியாது ஒன்றுமே பயன்படுத்த முடியாது அப்படி கிடக்கு தற்போதைக்கு தரிசாக கிடக்கு நிலத்தின் அளவு பத்தில் ஒரு பகுதி தரிசா விவசாய லேண்டில் பத்தில் ஒரு பங்கு தரிசாக இருக்குது எந்த விவசாயம் செய்யாமல் போட்டிருப்பாங்க பத்தில் ஒரு பங்குனா பத்து சதவீதம் மற்ற தரிசு நிலங்கள் அது ஒரு கால்குலேஷன் வரும் ஜாகிரஃபியில் பார்ப்போம் பதிமூணு பர்சன்டேஜ் போட்டு எப்படிலாம் கொலை போட்டிருக்கானுங்க பாருங்கள் பசங்களை நான்கில் ஒரு பகுதி தரிசு நிலமாக விட்டுருக்காங்க மேய்ச்சல் நிலம் மரம் வளர்க்கப்படும் நிலம் அதில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இதில் கேள்வி மேய்ச்சலுக்கு இதுக்கு எதோ பயன்படுத்துகிறாங்க அதிகமாக எதுக்கு லேண்டு பயன்படுத்துகிறோம் எதுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் மூன்றில் ஒரு பங்கு விவசாயத்துக்கு ஆ மூன்றில் ஒரு பங்கு நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஹெக்டேர் ரெண்டாவது அதிகமாக எது விவசாயம் அல்லாத காரியத்துக்கு லேண்டு பயன்படுத்தும் தரிசு நிலம் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க ஆமாம் ஒரு இருபத்தி மூணு சதவீதம் சம்தி நிரந்தரமாக பயிர் செய்கிற லேண்டு நாற்பத்தஞ்சு நிகரமாகவா பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவு அதான் விவசாயம் பயிர் செய்கிறதுக்கு பயன்படுறது மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அந்த பரப்பு கூடும் இல்லைனா குறைஞ்சிடும் ஏன்னா நம்ம எங்கே இருக்கோம் வறட்சியான லீவேடு சைடு மலை மறைவு பகுதி அதனால் இங்கே அவ்வளோவா மழை பெய்யாது நம்ம ஊரில் எப்பயுமே இங்கே மரத்தெல்லாம் வெட்டிட்டானுங்க எப்பயுமே இது வறட்சியான பூமி இவ்வளோ தான் மரம் இருந்துச்சு தமிழ்நாடு ஆ ஆமாம் பாகிஸ்தானி சேர்த்திட்டோமா ரைட் ரைட் ஒம்பது லட்சம் ஹெக்டேருக்கு வந்துட்டு ஒரு தடவைக்கு மேலே பயிர் செய்யலாம் தண்ணி பாசனம் இருக்கணும் ஆற்று பாசனம் இருந்தால் தான் அங்கே செய்ய முடியும் அதேமாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் மொத்தமாக பயிர் செஞ்சாங்க இல்லையா அதில் அதிகமாக எதுக்கு பயிர் எது எது பயிர் செஞ்சுருக்காங்க உணவு பயிர்கள் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் உணவு பயிர் மிச்சம் இருபத்தெட்டு சதவீதம் எது உணவற்றது நான் ஃபுட் கிராப்ஸ் உணவு பயிர்னால் ஃபுட் கிராப்ஸ் எது எது ஃபுட் கிராப்ஸ் எதோ ஒன்று ரெண்டு சொல்லுங்கள் நம்ம ஊரில் எங்கெங்க கோதுமை விளையுது கோதுமை நம்ம ஊரில் திங்கவும் கூடாது அந்த கருமத்தை எங்கே விளையும் விளையாது திங்கவும் கூடாது என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க அரிசி ரேஷன் கடையெல்லாம் போடுறாங்களே ஒரு காலத்தில் பஞ்சத்தில் கடந்தோம் இல்லையா அப்போ கொண்டு வந்து ரேஷனில் போட்டாங்க 
அமெரிக்காரன் ஃப்ரீயாக கொடுத்து சார் டயட் சார் அது சாப்பிட்டீங்கன்னா என்ன சைடு எஃபெக்ட்டு தான் வரும் கோதுமை தண்ணிங்கன்னா ஏதோ ஒரு நாளைக்கு தின்னுக்கலாம் நம்ம ஊரில் என்ன விலையும் ஆ அரிசி கம்பு வெரி குட் சோளம் ஆ கரும்பு அப்புறம் வேறு கரும்பு ஆனால் பணப்பெயரில் சொல்லணும் டீயா ஆஹா கேரட் நம்ம ஊரில் விளையுதா ஊட்டியில் மஞ்சள் பருப்பு வகையெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்களா யாரும் பருப்புலாம் இருக்குல்ல அவரை தோர உளுந்து பருப்பு சொல்லுவீங்க என்ப இப்போ நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே சீரியல்ஸு உணவு உணவு பயிர் தான் ஆ நிலக்கடலை இதெல்லாம் வந்து உணவு பயிர் சாப்பிட்றதுக்காக பயிர் செய்கிறது மற்றது கரும்பு கிரும்பு அதெல்லாம் வந்து என்னது உணவற்ற பயிர்கள் வாழையெல்லாம் அதில் வரும் உணவு பயிர்கள் கரும்பு உணவாக டேரெக்டாகவே சாப்பிட்றோம் இல்லை டேரெக்டாகலாம் அது ஃபேக்ட்ரிக்கு போய் அது பணப்பயிர் காசுக்காக ஓ சூப்பர் நல்லா தான் இருக்குது சரி ரைட்டு கரும்பை வச்சுக்கோங்க ஆ ரைட் வேளாண்மைக்கான நீர் ஆதாரங்கள் எப்படிலாம் விவசாயத்துக்கு தண்ணி கிடைக்குது பெரும்பாலும் வானம் பார்த்த பூமி தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் ஆற்று இருக்கோ ஆறு இருக்கோ அங்கே ஆற்று படுகைகள் அதான் காவேரியெலாம் நம்பி இருக்கணும் காவேரி அங்கே இருக்குது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையிலேருந்து உருவாகி வருது கர்நாடகாரனை நம்பி தான் இருக்கணும் வேறு வழியே இல்லை இங்கே டேம்லாம் கட்டில் திறந்து விட்டுறாங்க ஆற்றுல போய் கலக்குது அண்டா கடலில் போய் கலக்காமல் அப்படியே நீயே எல்லாத்தையும் குறிஞ்சு சாப்பிட்ருவியா கடலில் போய் கலந்தால் தான் ஆவியாகி மேலே போயிட்டு திரும்ப ஆனால் ஒரு மேம் வந்து கீழே கொட்டோம் ஆமாம் இதெல்லாம் உங்களெல்லாம் ஏமாத்துறது ஆமாம் இங்கே எவ்வளோ மேக்ஸிமம் டேம் கட்ட முடியுமே கட்டியாச்சு என்னத்த என்ன பா என்ன பார்க்குறீங்க இருக்கா அந்த பக்கம் எங்கே இருக்கு இல்லையே நீராதங்க ஆறு இருக்குது அப்புறம் கிணறு அப்புறம் குளம் அதனால தான் குளம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த கடற்கரை ஒட்டுனது காஞ்சிபுரம் அந்த பக்கம் சவுத்தில் இது காவிரி ஆறு தாண்டி அந்த பக்கம் போயிட்டிங்கன்னா ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை தேனி கம்பம் எல்லா இடத்துலையும் குளம் நிறையா இருக்கும் முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் எந்த பருவ காட்டுறப்ப தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக மலை பொழிவு கிடைக்கும் வடகிழக்கு பருவ காட்டு தென்மேற்கு பருவ காட்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு மலை பொழிவு அதிகமாக கிடைக்காது ரொம்ப கம்மி தான் இல்லை இல்லை அது அது மட்டும் அது அவ்வளோதான் அப்போ தான் வடகிழக்கில் தான் பேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்புறம் என்ன பேஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு என்ன டைம் இருக்குது நமக்கு இப்போ டிசம்பர் வரைக்கும் பெய்யும் ஒரு சில டைம் போன வருஷம் ஜனவரி வரைக்கும் பேஞ்சுது ஆனால் போன தென்மேற்கு பருவ காட்டில் அந்த தென்மேற்கு பருவ காட்டில் நார்மலாக பெய்கிறதோட கொஞ்சம் அதிகம் தென்மேற்கில் பருவ காட்டில் அதிகமாக வடகிழக்கு பருவ காட்டில் அதிக மலையா தமிழ்நாட்டுக்குன்னா வடகிழக்கு பருவ காட்டில் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் ஆ ரைட் தமிழகத்தில் வற்றான நதிகள் இல்லை அப்படிலாம் இல்லை வத்திரிச்சு இல்லை எப்பயுமே வற்றாத வதி கிடையாது நதியே கிடையாது வற்றால பெரணியல் ரிவர் வந்து கிடையாது தமிழ்நாட்டில் எப்பயுமே பெரணியல் ரிவர் இருக்கணும் அப்படின்னாக்க வற்றாத நதி இருக்கணும்னா பனிமலைகள் இருந்தால் தான் நடக்கும் மழை பெய்யும் பொழுது அங்கே பனி கொட்டி இருக்கும் மழை பெய்யாத காலத்தில் அந்த பனி ஊறி வருதுல்ல அது வருஷம் ஃபுல்லாக தண்ணி ஓடும் இது வட இந்தியாவில் எந்தெந்த நதிகள் கங்கை யமுனை சிந்து சிந்தோட துணையாறுகள் எல்லாமே இமயமலையில் உருவாகி வருது ஆ பிரம்மபுத்திரா அவ்வளோதான் ம் சீனாவில் தான் சீனா பகுதி தான் இமயமலை தான் இமயமலையில் தான் உருவாகி வருது ம் சரி ரைட் தமிழக தமிழ தேவைக்கான நிறை வடகிழக்கு தென்மேற்கு பருவமலையிலிருந்து பிறகிறது தென்மேற்கு பருவமலை அபரிவிதமாக இருந்த இருந்தால் காவிரி ஆற்றின் நீர்பிடிப்பு பகுதியில் கர்நாடக அணையில் நிரம்பி விட்டால் தமிழகத்தில் காவிரி ஆற்றில் நீர் பெருகும் அங்கேயும் ட்விஸ்ட் வச்சு தான் எழுதியிருக்கானுங்க ஆமாம் காவேரி உருவாகிற இடம் தென்மேற்கு பருவ காற்று அதிக மழை பெய்யக்கூடிய இடம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் சரியா ரைட் பாப் பாசன வசதி பெற்றது இரிகேஷன் சொல்லுவாங்க கிணறு மூலியமாவோ குளத்துலேருந்தோ ஆற்று மூலியமாவோ தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் பாய்ச்சி விவசாயம் செய்யக்கூடிய லேண்ட் எவ்வளவு ஐம்பத்தேழு சதவீதம் எங்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் மூல் இருக்கு சரி தமிழகத்துக்கு பெரும் நீர் ஆதாரமாக இருப்பு வடகிழக்கு பருவமலை ஓகேவா 
அக்டோபர் டூலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் போயிடும் சம்டைம்ஸ் என்னாகும் ஜனவரி வரைக்கும்லாம் பெஞ்சிருக்கு வடகிழக்கு பருவமழை நீரை நீரை தேக்கங்களிலும் கண்மாய்களிலும் ஏரிகளிலும் தேக்கி வேளாண்மை மேற்கொள்கின்றனர் நீர் தேக்கம் தான் அப்படி போட்டிருக்கான் ரிசர்வாயர்னு சொல்லுவாங்க கம்மாயி நம்ம என்ன ஒன்றும் கிடையாது டேங்க்கு பெரிய டேங்க் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏரி ஏரி கம்மாயெல்லாம் ஒன்று தான் சவுத்தில் கம்மாயுமா இந்த பக்கம் ஏரி மீங்க அவ்வளோதான் டேங்க்கு பெரிய பாண்டுன்னு சொல்கிறோம்ல சின்னதாக இருந்தால் பாண்டு அது பெருசாக இருந்தால் டேங்க் தமிழக வேளாண்மைக்கான நீரை வாய்க்கால்கள் ஏரி குளம் கிணறு எல்லாத்துலேருந்து கிடைக்குது எத்தனை வாய்க்கால் இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தொம்பது வாய்க்கால் இந்த இதெல்லாம் தேவையில் விட்டுருங்க சிறு ஏரிகள் இத்தனை இருக்குது பெரிய ஏரிகள் முப்பத்தி மூணாயிரம் இருக்காமா பெரிய ஏரி நம்பர்ஸ் கேட்க மாட்டேன் ஆர்டர் படத்த சொல்லுவான் எது அதிகமாக இருக்குன்னு சரியா அதை நான் சொல்கிறேன் வரேன் திறந்த வெளி கிணறு கிணறு வெட்டுறோம்ல அது அது பதினஞ்சு லட்சம் இருக்காமா ஆழ்துளாய் கிணறு நாலு லட்சம் பக்கமாக இருக்காமா கிணறு அதிகம் எதோட அதிகம் ஆழ்துளாய் கிணறு நம்ம ஆழ்துளாய்க்குள்ளேருந்தா தெரியுதா போர்வெல் போர் போட்டு எடுக்கிறோம்ல அது ஆமாம் ஏரிகளில் பாசன வசதி பெறக்கூடிய நிலத்தின் பரப்பு ரொம்ப கம்மியாகமா வாய்க்கால்கள் மூலம் ஒம்பது ஆறு புள்ளி ஆறு எட்டு லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவுக்கு தண்ணி கிடைக்குது ஆழ்துளாய் கிணறு மூலியமா நாலு புள்ளி ஒம்பது மூணு லட்சம் சரியா ஆழ்துளாய் கிணறு நாலு புள்ளி ஒம்பது லட்சம் ஹெக்டேர் அல்லது திறந்த வெளி கிணறு பதினோரு லட்சம் ஹெக்டேர் இங்கே தான் கேள்வி சரியாக வரிசைப்படுத்த சொல்லுவாங்க நீர்ப்பாசனம் எது மூலியமாக அதிகமாக கிடைக்கிது இறங்கு வரிசையில் எழுதுமா எது அதிகம் இருக்கிறது இல்லையே பா திறந்த வெளி கிணறு மூலியமாக பாசனம் கிடைக்கு அதான் பதினோரு லட்சம் ரெண்டாவது அதிகம் எது வாய்க்கால்கள் மூணாவது அதிகம் எது ஆழ்துளை போர்வெல் நம்பர்ஸ் கூட கேட்க மாட்டான் நாலாவது தான் இது ஆமாம் ஆமாம் இது இந்த மாதிரி எழுத சொல்லலாம் அல்லது வேறு வரிசையில் கம்மியாக எழுதுலேருந்து அப்படி எழுதுமா அப்படிலாம் நாலு கொடுத்துட்டு தமிழ்நாட்டில் பின்வரும் எந்த பாசனம் மூலிமா அதிகமான விவசாய பாசனம் பெறுகிறது அப்படிங்கிறப்ப எது மூலிமா திறந்த வெளிக்கினர் தான் கம்மியாக இருக்கிறதுல எதுன்னு கேட்கலாம் எது கம்மியாக இருக்கிறதுல ஏரி ஏரி பாசனம் அதான் பேக் போதும் அவ்வளோதான் மறை நீர் இங்கிலீஷில் என்னமா போட்டிருக்கு மறை நீருக்கு மறைஞ்சி போகும் அதான் மறை ஒரு கிலோ அரிசி தயாரிக்கிறதுக்கு நெல் உற்பத்தி பண்ண எவ்வளவு தண்ணி தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா தான் அது மறை நீர் விர்ச்சுவல் வாட்டர் விர்ச்சுவல் ஸ்க்ரீன் சொல்கிறோமா தெரிகிறதே தெரியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் டோனி ஆலன் அப்படிங்கிறவர் பயன்படுத்துகிறார் விவசாய தொழிற்சாலை உற்பத்தியின் போது நகரப்படும் நீர் மறை நீர் ஒரு ஒரு கிலோ நெல் உற்பத்தியாக ஐம்பது லிட்டர் தண்ணி தேவைப்படுது நெல் உற்பத்தி பண்ண தண்ணி தேவையா ஆமாம் தண்ணி இல்லை நாங்கள் ஒன்றும் இல்லை அந்த ஐம்பது லிட்டர் தண்ணி தான் அது மறை நீர் மறை நீர் என்பது உணவு அல்லது மற்ற உற்பத்தி பொருட்கள் ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு வாணிகம் செய்யப்படும் பொழுது அவற்றோடு மறைமுகமாக அவற்றிற்கு செலவிடும் நீரின் செல்கிறது இப்போ நான் சொன்னேன் ஒரு கிலோ நெல் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு ஐம்பது லிட்ரு சும்மா நான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் அந்த நெல் இங்கே உற்பத்தி பண்ணி நம்மளே சாப்பிட்டோம்னா நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் நம்ம ஊரில் உற்பத்தி ஆகி பங்களாதேஷில் போய் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கேன் அப்போ நம்ம ஊரில் இருந்து என்னாவது அந்த ஐம்பது லிட்ரு மறைஞ்சி பங்களாதேஷுக்கு போயிடுச்சு அதனால தான் மறை நீர் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு மெட்ரிக் டன் கோதுமை உற்பத்தி செய்வதற்கு உலக அளவில் 
ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது கியூபிக் மீட்டர் நீர் தேவைப்படுதாமா ஒரு டன்னு ஒரு டன் அளவு ஆயிரம் கிலோ அதேமாதிரி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது கியூபிக் மீட்டர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு கியூபிக் மீட்டர்னா என்ன அது மாதிரி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது கியூபிக் மீட்டர் சரியா ஒரு டப்பா எடுக்கிறோம் அந்த டப்பாவோட நீளம் ஒரு மீட்ரு அகலம் ஒரு மீட்ரு உயரம் ஒரு மீட்ரு புரிஞ்சுதா அவ்வளோ பெரிய டப்பா அதுதான் ஒரு கியூபிக் மீட்டர்னு இருக்கு கியூப்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கியூபு ஒரு டப்பா இருக்கு உயரம் ஒரு மீட்ரு அகலம் ஒரு மீட்ரு நீளம் ஒரு மீட்ரு இந்த டப்பா மாதிரி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது டப்பா ஊதுனா தான் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒரு டன்னு கோதுமை கிடைக்கும் இது அதிகம் எதுக்கெல்லாம் நெல்லுக்கு அதிகம் இதோட ம் சரி ரைட் உலக அளவில் இந்தியா மிக அதிகமான நன்னீர் பயன்பாட்டாளராக உள்ளது இது மிகவும் அதிகமான எச்சரிக்கைக்கு கூடிய அளவாகும் உலகில் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய மறைநீர் ஏற்றுமதியாளர் இந்தியாவாமா இது ஒரு ஃபேக்ட் நோட் பண்ணிக்கங்க மறைநீர்னா என்னென்னு கேட்பான் ஸ்டேட்மெண்டில் மறைநீர் ஏற்றுமதியாளரில் இந்தியா எத்தனாவது இடம் ஐந்தாவது இடம் அது போக இந்த மறைநீர் கான்செப்டை கொண்டு வந்தவர் யார் டோனி ஆலன் ஓகேவா ஒரு டன்னு கோதுமை உற்பத்தி செய்ய எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுது கியூபிக் ஃபீட்டா மீட்ரா கிலோமீட்டரா சொல்லணும் கரெக்டா ஆ ரைட் ம் அது நமக்கு தேவை இல்லை அஞ்சாவது மழைநீர் ஏற்றுமதியால் தான் இந்தியா உலக அளவில் அஞ்சாவது இடம் இங்கே பாருங்க ஒரு டன்னு இது என்னது இது கம்புன்னு நினைக்கிறேன் கோதுமையா அது என்னது இது இங்கே அறநூற்றம்பது போட்டிருக்கோம் சரி இப்படி வச்சுக்கோங்க எனக்கு எனது இப்படி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கோதுமை அறநூற்றம்பது கிலோகிராம் தயாரிக்கிறதுக்கு ஐம்பது லிட்டர் தேவைப்படும் போல் இருக்கு சோளம் ஆயிரத்தி நானூறு கிலோகிராம் செய்கிறதுக்கு ஐம்பது லிட்ரு இது என்னது இது கம்பா இது தான் மேட்ச் பண்ணும் கம்பு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ உற்பத்தி செய்ய ஐம்பது லிட்ரு தேவைப்படும் கரும்புக்கு எழுநூத்தம்பது கிலோகிராம் செய்கிறதுக்கு ஐம்பது லிட்ரு தேயிலைக்கு தொண்ணூறு கிலோகிராம் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு அப்படி நிலத்தடி நீரை தான் நம்பியிருக்கும் நம்ம பெரும்பாலும் ஏன்னா அங்கே வற்றாத ஜீவன் அறிகள்லாம் கிடையாது ம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க அம் இங்கே பாருங்க தொண்ணூறு கிலோ தேயில தயாரிக்கணும் ஐம்பது லிட்ரு தேவை அவ்வளோதான் நீர் பாசனம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க தூக்கி போட்டுருங்க இதான் அவங்க ஒரு அளவுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக கணக்கிட்டு வச்சுருக்காங்க சரியா ஆமாம் அறநூத்தம்பது கிலோகிராம் உற்பத்தி செய்கிறதுக்கு ஐம்பது லிட்ரு தண்ணி தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் அடுத்தது நிலத்தடி நீரை வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்துவது பல இன்னல்களையும் உருவாக்க உருவாக்க உள்ளதாம் நிலத்தடி நீரை போர் போட்டு எடுக்கிறோம்ல அளவுக்கு அதிகமாக உறிஞ்சிட்டா என்ன ஆயிரும் நிலத்தடி நீர் குறைஞ்சி போயிடும் நிலத்தடி நீர் குறைஞ்சதுனா கடல் ஓரமாக இருந்தால் கடலில் உள்ள தண்ணியெலாம் இங்கே ஓடியாக வந்துடும் அப்போது நிலம் என்ன ஆயிரும் உப்பாக மாறிடும் நிலம் நடுக்க வரும் பக்கத்தில் ஏதாவது பெட்ரோலியம் கிட்ரோலியம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுவும் இங்கே உள்ளே பூந்துடும் அதுதான் சொல்கிறாங்க நிலத்தடியிலேருந்து நீரை எடுக்கும் அளவும் மலைப்பொழிவின் போது நிலத்தடி செக்கு செல்லும் அளவும் சமமாக இருத்தல் துன்பால் இன்றைக்கி எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம் நாளைக்கு மழை பெய்து அது போய் ஃபில் பண்ணிடணும் நிலத்தடி நீரை இல்லைன்னா பிரச்சனை நெல் நடுக்கெல்லாம் கூட வரும் இதுதான் இல்லை இதுவும் ஒரு காரணம் மாறாக எடுக்கும் அளவு கூட கூட நீர்மட்டம் கீழே போயிடும் ஒன்று நீர் முற்றிலும் வற்றி போகலாம் பாசனத்துக்கு உதவாக நீராக மாறலாம் கடலுக்குள்ளே உள்ள தண்ணியில் அங்கு பூந்துடும் சரியா அதான் சொல்கிறாங்க நிலத்தடி நீரின் அளவையும் தன்மையும் மத்திய நிலத்தடி நீர் வாரியம் தொடர்ந்து கண்காணிக்குதாமா தமிழக வேளாண்மை நிலத்தடி நீரை நம்பியுள்ளது நிலத்தடி நீரின் பயன்பாட்டை சீர் செய்வது மிகவும் அவசியம் வளம் குன்றா வேளாண்மைக்கு இது மிகவும் தேவை வளம் குன்றா அதானது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சஸ்டைனபிள் அக்ரிகல்ச்சர் 
ஆமாம் அடுத்த மலை முட்டான சஸ்டைனபிள்னா நடத்த நம்ம அடுத்த தே ஜென்ரேஷனுக்கு அதை விட்டுட்டு போகணும் பாசனமும் பயிர் வகைகளும் பாசனம் தான் பார்த்தாச்சு பயிர் வகை சரியா மொத்தம் பயிர் செய்கிறதுல ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதத்துக்கு பயிர் செய்கிறாங்க பாசனம் இருக்குது ஐம்பத்தி ஏழு சதவீதத்துக்கு பாசன வசதி இருக்குது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் உணவு பயிர்கள் ஐம்பது சதவீதம் பாசன வசதி பெற்றிருந்துச்சாமா நூறு ஏக்கர் உணவு பயிர் உணவு பயிர் போடுறோன்னா ஐம்பத்தி ஒம்பது விழுக்காடு வந்து தண்ணி வசதி இருந்துச்சு சரியா உணவு அல்லாத பயிர்களுக்கு நூறு ஏக்கர் உணவு உணவு அல்லாத பயிர் போட்டிங்கன்னா ஐம்பது ஏக்கர் என்னாச்சு பாசனம் தண்ணி கிடச்சிது ஐம்பது ஏக்கருக்கு தண்ணி கிடைக்கல வானம் பார்த்தது அப்போ எங்கே சார் தண்ணி மழை தூறுதில்ல அதிலே விளைஞ்சி வருது தமிழகத்தில் பயிரிடப்பட்ட நிலத்தின் மொத்த பரப்பில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் மொத்த பரப்பில் எழுவத்தி ஆறு விழுக்காடு பரப்பில் உணவு அல்லாத பயிர் பயிர் செஞ்சாங்களாமா நெல் சாகுபடி தான் பெரிய அளவில் முப்பது விழுக்காடு மேற்கொள்ளப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் அதிக அளவு பயிர் செய்யக்கூடிய உணவு தானியம் இது அப்படின்னா இது நெல் நெல் தானே முக்கியமான உணவு பயிர் நமக்கு உணவு பயிர்கள் மண் இதர உணவு பயிர்கள் பன்னெண்டு விழுக்காடு சிறுதானியம் சோளம் ஏழு பர்சன்டேஜ் கம்பு ஒரு பர்சன்டேஜ் கேழ்வரகு ஒன்று புள்ளி ஏழு பர்சன்டேஜ் இதர தானியங்கள் ஆறு பர்சன்டேஜ் இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதிகமாக பயிர் செய்யக்கூடிய பயிர் இது இந்த இதுதான் கேள்வியாக கேட்பான் ஆர்டரில் எழுத சொல்லுவான் ரெண்டாவது அதிகமாக எது இருக்குது சோளம் மூணாவது கம்பு உணவு தானியங்கள் சரியா இந்த என்ன பயிர் செய்யணும் எவ்வளோ பயிர் செய்யணும் தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணிகள் ஃபேக்டார்ஸ் அஃபெக்டிங் தி கிராப் ப்ரொடக்ஷன் பேட்டர்ன் மழை பெஞ்சால் தான் விவசாயம் செய்ய முடியும் மழை பெஞ்சால் மட்டும் பார்த்தா அது தண்ணி இருக்கணும் பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் கடலில் போய் சேர்ந்துடுறாங்களா டேம்லாம் கட்ட முடியாது நீங்கள் சென்னையில் அங்கெல்லாம் டேம்லாம் ஒன்றும் கட்ட முடியாது ஏன் மேப் எடுத்து பாருங்கள் அது சமவெளி சமவெளியெலாம் டேம் கட்ட முடியாது கர்நாடகாவில் பெஞ்சுனாக்கா இங்கே டேமு கட்டி வச்சுருக்கோம் அங்கே வந்து தேங்கி நிற்கும் அவ்வளோதான் வேறு அங்கே விட்டு தாண்டி வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கேயுமே காவேரி படுகையில் டேம் கட்ட முடியாது இவனுக்கு சொல்கிறதெல்லாம் அது புருடா ஆ ஆமாம் ஜாகிரஃபி பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணுறேன் இப்போ ரெண்டு பக்கம் சமவழியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தண்ணியை தடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆ பக்கத்தில் வெள்ளம் பூந்துடும் வீடுக்குள்ளெல்லாம் வெள்ளம் பூந்துடும் அப்போ சுற்றியில் உயரமான இடம் இருக்கணும் ஒரு ஆமாம் உயரமான இடம் இருக்கணும் அப்போ தான் டேம் கட்ட முடியும் அப்போ தண்ணி உயரும் பொழுது பக்கத்தில் போகாது இல்லைனா பக்கத்தில் எல்லா ஊரும் மூழ்கிடும் உங்கள்கிட்ட இவனுக்கு பேசுகிறதெல்லாம் நான் டம்ளர் அந்த டம்ளர் இந்த டம்ளர் இவனுங்க எல்லாம் போய் பொய்யும் பொட்டா பேசிகிட்டு போனோம் சரியா தென்னிந்தியாவின் மூன்றாவது பெரிய ஆறு காவிரி ஃபேக்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதோட நீளம் எழுநூத்தி அறுபத்தஞ்சி ஃபேக்டில் கேட்போம் காவிரி ஆற்றின் குறிக்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அணை தான் இது மேட்டூர் அணை கல்லணை கல்லணை வந்துட்டு அணையெல்லாம் சொல்ல முடியாது அது தண்ணி ஒரு பக்கம் போய் வெள்ளத்தை ஏற்படுத்துது அதை டைவெர்ட் பண்ணி இன்னொரு பக்கம் தண்ணி பாயாத இடத்துல பாய வைக்கிறது கரிகால் சோழன் அப்பயே கட்டிட்டான் அது அது டேம் இல்லை அது வந்துட்டு ஒரு தண்ணியை வந்து டைவெர்ட் பண்ணி விடுறக்கூடிய ஒரு அணை ஏன்னா ஒரே டைமில் தானே மழை பெஞ்சு வெள்ளம் போகும் அதெல்லாம் அப்பயே கட்டினது அது எல்லாம் நீர் ஆதாரங்கள் கிணறு அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதமாக இதை பிடிச்சிக்கோங்க வாய்க்கால் இருபத்தி நாலு சதவீதமாக ஏரிகள் பதினாலு சதவீதமாக அங்கே ஆனால் உள்ள ஃபேக்ட் வேறு மாதிரி தானே இருந்துச்சு நல்லா போட்டிருக்கீங்க சரி இதே எடுத்துக்கோங்க இதில் இதில் தான் மெயின் எடுப்பணும் நுண்ணீர் பாசன தொழில்நுட்பம் மைக்ரோ இரிகேஷன் மைக்ரோ இரிகேஷன் கம்மியாக தண்ணி செலவு பண்ணி அதிகமாக பயிர் செய்கிறது ட்ரிப் இரிகேஷன் சொட்டு நீர் பாசனம் ஸ்ப்ரிங்கிள் இரிகேஷன் தெளிப்பு நீர் பாசனம் இதெல்லாம் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க கரெக்டாக 
வாய்க்கெல்லாம் அது இல்லைங்க கால்வாய் ஆக்சுவலாக ரைட் நல்ல வேலை இது ஆக்சுவலாக கால்வாய்னு சொல்லணும் வாய்க்கால் பெருசாக இருந்தால் கால்வாய் டேமில் இருந்தோ ஆற்றுல இருந்தோ என்ன பண்ணுவாங்க பரிச்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்களோ அந்த பேருங்க இதுதான் கால்வாய் இது அந்த வாய்க்கால் கிடையாது இது கால்வாய்னு சொல்லணும் அதை கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அப்படி தான் இருக்கும் விளங்கும் இங்கிலீஷில் போட்டு அதை தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அவதி எவ்வளியா நீட்டுன்ற பேருக்கு இது கால்வாய் ம் ரைட் வாய்க்கால்னா நீங்கள் வயலுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறது அது கிடையாது அது கிடையாது இது மாற்றணும் கேனால் அப்படிம்பாங்க இங்கிலீஷில் இது ட்ரிப் இரிகேஷன் ட்ரிப் இரிகேஷன் அதெல்லாம் அதில் வரும் நம்ம ஊரில் தண்ணி வசதி எவ்வளோவா இல்லையா ஸோ கம்மியான தண்ணி வச்சு அதிகமாக பயிர் செய்யலாம் இப்போ என்கிட்ட கிணறு இருக்குது கம்மியாக தான் தண்ணி ஊறுது ஒரு ஏக்கருக்கு என்னால் வாய்க்கால் மூலியமாக அந்த தண்ணி பாய்ச்சி ஒரு ஏக்கருக்கு என்னால் என்ன பண்ண முடியுது தென்னை மரத்தை வளர்க்க முடியும் அப்படின்னாக்கா அதே ஒரு ஏக்கருக்கு உள்ள தண்ணியை அஞ்சு ஏக்கரை நான் என்னால் பயன்படுத்த முடியும் எது மூலியமா ட்ரிப் இரிகேஷன் ஏன்னா வாய்க்கால் எடுத்துகிட்டு போனால் ஆவியாகி மேலே போகும் நிறைய வாய்க்கால் போகுது இல்லை கீழே உறிஞ்சிக்கும் தேவையில்லாத செடி கொடியெல்லாம் சாப்பிட்ரும் அப்போ தூரில் என்ன பண்ணும் சொட்டு சொட்டாக ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே ஈரப்பதம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த தண்ணி யார் எடுத்துக்குவா வேஸ்ட் ஆகாமல் அவரே எடுத்துக்குவார் அந்த மாதிரி நிறையா கரும்பு கிரும்பெலாம் கூட போடுறாங்க இப்போ கரும்பு குச்சி எல்லாமே இதில் ட்ரிப் இரிகேஷனில் போடுறாங்க அதனால் லைட்டாக தண்ணி தேவைப்படுது பருப்பு வகை அதெல்லாம் இருக்குல்ல இந்த பருப்பு சிறுதானியங்கள்லாம் கம்மியான தண்ணி இருந்தாவே விவசாயம் நடந்துடும் அந்த மாதிரி இடத்துல ஸ்ப்ரிங்கிள் தெளிச்சு விட்டால் போதும் அதிகமாக தண்ணி தேவைப்படுறதுக்கெலாம் ட்ரிப் இரிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரைட் பத்து ஆண்டு கால வேளாண் வளர்ச்சி ஆமாம் இதுக்கு தான் அவங்களுக்கு இதில் கொடுக்குறாங்களே மானியத்தில் ரெண்டரை ஏக்கர் வரைக்கும்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா மானியத்தில் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் அவனே கொடுத்துருவான் இது மாதிரி பைப்லாம் போடுறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சு தேவையானது மட்டும் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்க நெல் தான் அதிகமாக பயிர் செய்கிறோம் நெல் அறுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருபது சதவீதம் மக்காச்சோளம் ஏழு சதவீதம் சோளம் கேழ்வரகு உற்பத்தி திறன் ப்ரொடக்டிவிட்டி இங்கிலீஷில் ஒரு ஏக்கரில் எவ்வளோ விளையுது அதுக்கு பேர் தானது உற்பத்தி திறன் நெல் தான் அதிக உற்பத்தி திறன் அதிகம் நெல்லோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா அதை மகசூல்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு வார்த்தை அது இப்போ ஒரு கொஞ்சம் காலமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஒரு ஏக்கரில் இருபது மூட்டை விளைஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா இப்போ நாற்பது மூட்டைலாம் விளையுது இந்த இன்னார்கானிக் ஃபர்டிலைசரு பெஸ்டிசைடு அதாவது உரம் பூச்சிக்கொல்லி இன்செக்டிசைடு வீடி சைடு களக்கொல்லி ஆ நாளைக்கு என்ன பயாலஜி அதனால் ஒரு ஏக்கரில் விளையக்கூடிய நாளைக்கு வாங்கிக்கலாம் கரெக்ஷன் பண்ணி தரணும் நாளைக்கு வாங்கிக்கலாம் வீரியம் வேறு ப்ரொடக்டிவிட்டி வேறு ஆ ரைட் ஓகே ஐ எல்டிங் சீடு அதெல்லாம் பயன்படுத்தினதுனால அது அதுக்கு சொல்ல வரீங்களா ஆ வெரி குட் ஓகே அதனால் என்னாவது உற்பத்தி பெருக அதே மாதிரி வேளாண் முறை என்னாவது மாறிக்கிட்டே வருது அதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஆ அதெல்லாம் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஆமாம் அது அவன் எப்படி அதை ஹைப்ரிட் பண்ணுறான்னு அதை பொறுத்து இருக்குது ம் இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை இருக்குல்ல குறைஞ்சா நல்லது தான் அதான் அது அவன் அவன் எந்த மாதிரி அவன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறான்னு அதை பொறுத்து ம் 
எல்லாமே பார்ப்பாங்க கிளைமேட்டு தான் அங்கே என்ன பயிர் விளையும்னு தீர்மானிக்கிறது மெயினாக கிளைமேட்டு கிளைமேட்டை வச்சு தான் மண் வளமெலாம் ஜாகிரபியில் பார்ப்போம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நெல்லோட உற்பத்தி திறன் ஒரு ஹெக்டேருக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோ விளைஞ்சிருக்கு எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சில் அதே ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்றில் எவ்வளவு மூவாயிரம் தான் இருந்திருக்கு ஒரு ஹெக்டேருக்கு அப்போ என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு குறைஞ்சிருக்கா பத்து பதினொன்றுலேருந்து பதினாலு பதினஞ்சு பாருங்கள் என்ன ஆயிருக்கு அதிகமாக இருக்கு உற்பத்தி திறன் சரியா ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தா அப்போ தான் ராஜராஜன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தடெலாம் கொண்டு வந்தாங்க முடிஞ்சிருச்சா பாடம் பருப்பு வகை பருப்புக்கு தண்ணி நிற்கக்கூடாது தூரில் பருப்பு சோளம் கம்பு கேழ்வரகு இதுக்கெல்லாம் தண்ணி லைட்டாக ஈரமாக இருந்தால் போதும் நெல் நெல்லுக்கு தண்ணி நின்றுக்கிட்டே இருக்கணும் தூரில் சரியா கரும்புக்கு இன்னும் நல்லது தான் ஆ அதிக தண்ணி தேவைப்படுறவர் யார் நெல் நான் நம்ம ஊரில் விளைய இடத்துல சொல்கிறேன் அப்புறம் கரும்பு அப்புறம் வாழை 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 மரம் இருக்குல்ல தேவைப்படும் இந்த கேழ்வரகு இதெல்லாம் சிறுதானியம் இருக்குல்ல அதுக்கு அப்புறம் பருப்பு வகை எல்லா பருப்பு வகைக்கும் தூரில் தண்ணி நிற்கக்கூடாது ஈரமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் தூரில் தண்ணி நின்றுச்சு பருப்பு வகையில் பருப்பு வராது எல்லா பருப்பு வகையும் பருப்பில் என்ன அதிகமாக இருக்குன்னா புரோட்டீன் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பயாலஜி அங்கெல்லாம் பார்ப்போம் பருப்பில் தான் புரோட்டீன் அதிகம் ஆ எல்லா பருப்புக்கும் தூரில் தண்ணி நிற்கக்கூடாது நின்றுச்சுன்னா வராது பருப்பு கேளுங்க கல்லக்காக்கா கல்லக்காய்க்கு தண்ணி கட்டுறாங்களே அதுவா சார் அது அன்னைக்கே உறிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் உளுந்துங்கெல்லாம் தூரில் தண்ணி கட்டக்கூடாது நிற்கக்கூடாது நின்றுச்சுன்னா விளையாது விளையாது தண்ணி கட்டணும் உறிஞ்சிக்கும் அவ்வளோதான் அது அடுத்து காஞ்சி அடுத்தது அப்புறம் தான் நீங்கள் தண்ணி கொஞ்சமாக கட்டினா போதும் பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி கட்டினா போதும் ஆமாம் பருப்பு எதுக்குமே சார் கட்டக்கூடாது கட்டினா விளையாது நெல் மாதிரி தண்ணி கட்டுறதுனா என்ன இருந்தால் கீழே தேக்கி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிலாம் வைக்கக்கூடாது வச்சா விளையாது பருப்பு வரவே வராது என்னடா வருஷம் ஃபுல்லாக தண்ணி கட்டி வச்சுருந்தேன் வரல வராது பார்ப்போம் பயாலஜியில் பார்ப்போம் பருப்பில் தான் என்ன இருக்கும் ரொட்டின் ம் தானியம் சீரியல்ஸ் அதில் கார்போஹைட்ரேட் ரிச்சு ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் ஆனால் கார்போஹைட்ரேட் அதிகம் பருப்பு வகையில் ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் எதுக்கு உதவும் நமக்கு எனர்ஜி வேலைகள செய்கிறதுக்கெலாம் ப்ரோட்டீனு மசில் செல் புதுசாக ஃபார்ம் ஆகணும்னா ப்ரோட்டீன் சரியா நான் மசில் ஃபார்ம் ஆகி சிக்ஸ் பேக் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் ப்ரோட்டீன் பவுடரே தின்னுட்டு இருந்தாலும் செத்து போயிடுவோம் இந்த செத்தானா யார் புனித் ராஜ்குமார்லாம் எல்லாம் சாப்பிடணும் உடம்புல ஃபேட் இருக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கணும் எல்லாமே இருக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது எல்லாம் இப்போ நேற்று கூட ப்ரூஸ்லி சேர்த்தது கூட தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் தான் காரணம்னு வந்திருக்கு ஆமாவா சரி தொடர்ந்து அதிகமாகிட்டே போதாமா பயிர்களோட உற்பத்தி தினம் நம்ம நான் தான் ஒரு ஏக்கரில் விளையிறது இந்த ஃபேக்டெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க பாவம் அந்த பசங்கள் எக்கனாமிக்ஸில் படிக்க வேண்டியதான் ஆனால் தேவையில்லை இந்த பசங்க அதான் படிக்க விடாமல் ஓடணும் அவனுக்கு படிக்க நீங்கள் தான் படிக்கிறீங்கன்னா அவனுக்கு வயிறு எரியுதே சங்கி மங்கி குரூப்புக்கு ஐயோ எல்லாம் படிக்கிறான் எல்லாம் படிக்கிறான்னு நடிச்சிக்கிறான் பயிர் செய்யப்படும் பரப்பளவு பாசன வகை பெற்ற நிலத்தின் பரப்பளவு தமிழ்நாட்டில் இவற்றுள் உணவல்லாத பயிர் அங்கே இருக்கிறதுல இது மூணு டேரெக்டாக சாப்பிட்றது சார் அங்கே போய் இதெல்லாம் தோலெல்லாம் உரிச்சு கொண்டு வராங்கன்னு கேட்கக்கூடாது இது மெயினான நம்மளாம் இது பணப்பயிர் ஆக்சுவலாக அது என்ன எண்ணெயை ஆட்டி எடுத்துகிட்டு போகலாம் சாப்பிடவும் செய்யலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் பதினஞ்சாம் ஆண்டு நெல் உற்பத்தி திறன் அதையும் கேட்டு வச்சுருக்காங்க தமிழகத்தின் வேளாண் உற்பத்தி திறன் மற்றும் உணவு உற்பத்தி ஆகிய இரண்டுமே 
அதிகரிச்சிருக்கு ஒரு ஏக்கரில் உற்பத்தி அதிகமான டோட்டல் உற்பத்தி அதிகமாகும் புரியுதா இப்போ என்கிட்ட அஞ்சு ஏக்கர் இருக்குது என்னோட ஒரு ஏக்கரில் நூறு கிலோ விளையுது இதுதான் உற்பத்தி திறன் ப்ரொடக்டிவிட்டி மொத்த உற்பத்தி எவ்வளோ சார் அஞ்சு ஏக்கரா மொத்த உற்பத்தி எவ்வளவு மொத்த உற்பத்தி எவ்வளோம்மா எவ்வளோ ஒரு ஏக்கருக்கு உற்பத்தி திறன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு என்கிட்ட அஞ்சு ஏக்கர் இருக்குது இப்போ மொத்த உற்பத்தி எவ்வளவு ஐநூறு உற்பத்தி திறன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நூற்றி ஐம்பது உற்பத்தி திறன் அப்போ அஞ்சு ஏக்கரில் எவ்வளோ விளைஞ்சிருக்கும் எழுநூத்தம்பது யூனிட் விளைஞ்சிருக்கு அப்போ உற்பத்தி திறன் அதிகமான அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உற்பத்தியும் அதிகமாயிருக்கு ம் ஆமாம் லேண்டை குறைச்சிங்க அஞ்சு ஏக்கர் குறைஞ்சா தான் உற்பத்தி குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட் அடுத்தது தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பொழியும் மாதங்கள் ஆகஸ்டா அக்டோபர் டு டிசம்பர் தமிழக மக்களின் பெரும்பான்மையினர் டேஷ் தொழிலையே சார்ந்திருக்கின்றனர் விவசாயம் வேளாண்மை எல்லாம் ஒன்று தான் தமிழகத்திற்கு பெரும் நீர் ஆதாரமாக இருப்பது டேஷ் பருவமழை தமிழகத்தின் மொத்த புவியியல் பரப்பு டேஷ் செக்டேர்கள் அது விடுங்க நோ ப்ராப்ளம் அது புக்கில் இருக்கிறது தானே அல்லது ஏதோ மூணு கோடியே சம்திங் ஏதோ வந்துச்சு அவ்வளோவா சரி அதை பார்த்து எழுதிக்கங்க நோ ப்ராப்ளம் உணவல்லாத பயிர்கள் கொண் அது உணவு தானே கொண்டகல்ல சரி ரைட் இருந்தால் தேங்காய் கொடுத்துருக்குனால எடுத்துக்கலாம் அங்கே இருக்கிறது மோஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் கொண்ட கடலை சாப்பிட்றோம் என்ன ஒன்றான்னு தெரில சரி பார்ப்போம் ம் ஒன்று இப்போதைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் தான் எடுக்க முடியும் பருப்பு வகைகள் நம்ம அவன் கொடுத்ததுக்குள்ளே நம்ம யோசிச்சா போதும் சரியா ஆமாம் வடகிழக்கு பருவமழை ம் ம் நேரம் கரெக்டாக இருக்கா குறு விவசாயிகள் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் ஒரு ஹெக்டர் கம்மி ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை அது தான் பார்த்தா போ முடிஞ்சு போச்சு மற்றதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கிறனால இது தான் ரைட் அடுத்த லெசனுக்கு போகலாமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க